रितिक रोशन ने भेजे रोशन नहीं पर हाँ रितिक जिसे आजकल गुड्डी मिल रहा हो शादी के रिश्ते के लाने हमें भी अच्छा लग गया लड़का गुड्डी को भी अच्छा लग गया है तभी तो मिल रहा हूं अरे बहुत बढ़िया लड़का है अरे गुड्डी क्या ऑफिस का है वरिष्ठ पद पर है काम काज भी अच्छा और स्वभाव भी बढ़िया है छुपी रुस्तम निकली हमारी झांसी तो बताया भी नहीं अरे नहीं नहीं वो तो ऑफिस में है सीनियर है कलीग है बहाने बना रही है ये बस अरे यहाँ तो फुल ऑन कहो ना बेबी प्यार है चल रहा है अरे बस यार ज्यादा ही कर देते हो तुम लोग भी ठीक है ना बेटा अच्छी बात तो है कुछ भी नहीं है बस मजे ले रहे हैं तब से चल अभी तुम आराम करो हम निकलते हैं हेलो राधिका व्हाट्स हैपनिंग अरे समीक्षा मिली थी मुझे पैंट्री में कह रही थी कि तुम कल रात सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी एवरीथिंग फाइन ना बाबा हाँ वो फूड पॉइजनिंग हो गया था पता नहीं कैसे पर अभी ठीक है रेस्ट कर रहे थैंक गॉड तुम भी ना सीरियसली अच्छा सुनो अब अपना ध्यान रखना अच्छे से ओके और मेडिसिन जो है ना टाइम पर लेना और मेडिसिन लेने के बाद भी अगर ठीक ना लगे तो सबसे पहले मुझे कॉल करना मैं एक बहुत अच्छे गैस्ट्रो को जानता हूँ वेरी गुड डॉक्टर एंड वेरी गुड हॉस्पिटल ओके नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आ, हम ध्यान रख लेंगे आई होप पर अब आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कहाँ खा रही हो क्या खा रही हो राइट हाँ ध्यान ध्यान दे रहे हैं हम थैंक्स पर आपने इतना महंगा बुके क्यों भेजा तो कोई जरूरत ही नहीं थी इतना पैसे खर्चे क्यों किए जरूरत थी कम ऑन राधिका अब हर छोटी छोटी चीज में पैसे नहीं गिनता रहूंगा ना अच्छे लगे आपके लिए इसीलिए भेज दिया हाँ पर इतने पैसे अरे पैसे वैसे कुछ नहीं अगर ध्यान देना ही है ना तो फूलों की खुशबू पे ध्यान दीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए ओके एंड प्लीज मुझे अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट करते रहिएगा ओके बाय अपनी रूमीज और फैमिली के एक्साइटमेंट से प्रेशर में मत आ जाना लड़का रिश्ता सब बाद में सोचना फिलहाल अपनी हेल्थ का सोचो बस स्ट्रेस में भी दिख रहा था मुझे थैंक गॉड कोई तो है हमारे साइड पे हमारी रूमीज ने तो पार्टी ही बदल ली ब्रेकिंग न्यूज ऋतिक का मैसेज बना राधिका के चेहरे की मुस्कान क्या हुआ कोई ऐसी बात थी क्या जो कॉल पे नहीं हो पाए मैसेज करना पड़ा आ, 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 अरे बस 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 करो यार तुम लोग एक मजाक को इतना मत खींचो चुंगम की तरह स्वाद चला जाता है क्या हो गया तुम लोगों को तुम लोग हमारी साइड थी ना अचानक मम्मी बड़ी मम्मी की टीम कैसे ज्वाइन कर ली हमें लगा था कम से कम हमारे दोस्त तो समझते की हमें नहीं चाहिए ये झमेला शादी लड़के मीटिंग का चिल झांसी हम तो सिर्फ तेरा टांग खींच रहे थे यार झांसी लकी जी हम कहा सुन रहे तुमने मार्केट से ब्याज पे लोन ले लो वो भी प्रकाश यादव से आ, पूछे पूछे बड़े शरीफ बन के घूमते हैं हमने ना मार्केट से लोन लिया था पर हमें ये नहीं पता था कि उसके ओनर प्रकाश यादव है अब तो पता चल गया ना दद्दा उस पैसे की उधारी है हम पे जो मिली के पापा को चुकानी है और अब अगर हमने मिली से रिश्ता तय नहीं किया ना क्योंकि आपको लगता है वो हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है तो कुर्की हो जाएगी सड़क पे आ जाएंगे हम लोग मारपीट से मामला नहीं सुलझो कोई फायदा नहीं होगा दोनों बेटों ने धोखा दे दिया छुरी घोप दो वो भी सीने पे नहीं पीछे से पीठ पे हम 
छोटे छोटे शहरों से मैंने देख लिया तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं गर्मी में यहाँ बैठोगी तुम घर में बैठेंगे तो दिमाग और गर्म हो जाएगा हमारा क्या हुआ राधिका थोड़ा ज्यादा कर दिया यार हम लोग ने बुक के आया तो स्कूल की लड़कियां थोड़ी है हम लोग कि नेक्स्ट सेक्शन से कोई लड़के ने रोज लाके दे दिया और हम लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए उसको ना जाके सॉरी बोल देना चाहिए हम लोग को उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो अकेली है मतलब उसको ना पता होना चाहिए कि हम लोग उसके टीम में आ, अ, अभी जाएंगे तो भड़क जाएगी वो थोड़ा शांत होने देते है उसे आंटी राधिका ने ऋतिक के लिए हाँ तो नहीं बोला है ना नहीं मतलब कोई तो वजह होगी ना और ना इतने से मजाक का बुरा नहीं मानती वो उसके कुछ कंडीशन थे ना शादी के लिए हो सकता है ऋतिक उसमें से कुछ कंडीशन के लिए ओके ना हो यही होगा और प्लस हमें पता भी नहीं है ना कि उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है आंटी थोड़ा शांत रहते वेट करते राधिका आएगी ना वो खुद ही हमें बताएगी क्या सीन है क्या हुआ है क्या सोच रही है वो वैसे तो श्री अरेंज मैरिज के नाम से चिड़ती रहती है वैशाली भी खपी हुई है क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है प्रीति का तो पता ही है फिर भी हमारे शादी के नाम पे ऐसे आंख मटका रही थी जैसे शादी ही लाइफ का एम है रिलैक्स यार, कटलेट है तीनों, हो गई होगी एक्साइट। फूल भेजे तो हम क्या करें नाचे अच्छा ठीक है तुम पहले शांत हो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें वो वो लड़का अच्छा लगा राइट अरे ऐसे भी कोई अच्छा नहीं लगा कि उसी के नाम की माला जपे हम बुरा नहीं लगा बस वो नफरत नहीं हुई उसे पर इतने लो स्टैंडर्ड्स भी तो नहीं रख सकते ना हम तो सरप्राइज है कि वो बुके भेजा उसने वो भी स्टूपिड से नोट के साथ एक ही मीटिंग में ऐसा कौन करता है यार हम्म वो जो तुम में इंटरेस्टेड हो क्लियरली लाइक्स यू यार तुम्हें पसंद करता है वो है ना हमें भी ऐसे ही लग रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता नहीं यार अभिषेक मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ पता है क्या हुआ है तुमने बहुत शिद्दत से चाह कि लड़का जिसे तुम मिलने वाली हो ये कोई चोमो निकले ताकि तुम शादी के लिए मना कर सको इस बार कायनात ने तुम्हारा साथ नहीं दिया राइट हलो में ना बैक्टीरिया होते हैं इसी से पॉइजनिंग हुई होगी तुम्हें मत चबाया करो सही कह रहे हो तुम है ना मत चबाना आगे से अरे नहीं वो पहले वाला शिद्दत से चाह रहे थे कि ऋतिक चोमू निकले पर नहीं निकला क्या करें हम कैसे मना करें उसे मिलने से लॉजिक भी तो नहीं है हमारे पास पर हमें मिलना भी नहीं है उसे आगे पर क्या क्या करें दीदी कर रात से सोच रहे हैं कहीं गुड्डी के रिश्ते को लेकर हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं जी अचानक बौद्धिक उत्पत्ति कहाँ से हो गई तुम्हें दीदी आप खुद ही सोचिए ना हमारी चिंता का थी जी ना कि गुड्डी अपने परिवार से हमसे इतनी दूर है अनजान शहर में अनजान लड़कियों के साथ रह रहे हुए जो दिखती अलग है सोचती अलग है पता नहीं हमारी गुड्डी सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी उसके संस्कार सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे डर था कहीं बिगड़ ना जाए पर कल रात को हमने देखा ना दीदी जो लड़कियां हमसे हमारी गुड्डी से चाहे कितनी अलग हो पर गलत नहीं है अच्छी है सबके सब बहुत दिल की जिस तरह से गुड्डी को अस्पताल ले गई उसका ध्यान रखा सबने गुड्डी के लाने अपने काम से छुट्टी भी ले ली है सुमन अरे छुट्टी तो दो नहीं ली थी बोल झट्टे बाल वाली वो तो कछू नहीं करती चुपे हो दीदी अस्पताल में पैसे तो उसी ने भरे ना वो भी बिना बताए बिना जताए परिवार वाले और क्या करते हैं दीदी जी तो करते हैं अपनों के लाने जो इन्होंने किया हमारी गुड्डी के लाने तो अकेली तो नहीं हमारी गुड्डी यहाँ उसकी दोस्त है परिवार जैसी तो जबरदस्ती जल्दबाजी में उसकी शादी करवा के कहीं गलती ना करते हम देखो सुमन हम मान रहे हैं कि जो लड़कियां अच्छी हैं पर मकान तो एक का है बाकी तीन तो किराए से रह रही हैं अरे कब कौन साथ छोड़ के चली जाएगी थोड़ी ना पता है अरे तुम तो आगे का सोचो गुड्डी की पूरी जिंदगी पड़ी है और जो रिश्ता हमें चाहिए वो तो हमें शादी से मिलेगा वरना का भरोसा जवान लड़की है कब मन भटक जाए पापा भटक गए थे सॉरी बोल रहे ना गलती हो गई हमसे पर ये गलती हम सुधार देते लेकिन अब लकी दद्दा के वजह से हमारी जरा सी गलती गुना बन गई हम जानते हैं सब यही सोच रहे कि गलत हम हैं। लेकिन चाचू हमने ये जो लोन लिया था ना वो राकेश के थ्रू लिया था और वो दोस्त है हमारा उस पर भरोसा करके लिया था उसने कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम सेफ है 
हमने चाचू ही आईआरसी के लिए या पैसे उड़ाने के लिए नहीं लिया था ये लोन हम सबके लिए फैमिली के लिए एक नया कैफे शुरू करना चाहते थे लवी ने पूरा प्लान शुरू होने से पहले चौपट कर दिया वो तो यही बोलेंगे कि हमने सब चौपट कर दिया पर यह बर्बादी हमारी वजह से नहीं लकी दादा की वजह से हो रही है अच्छा तुम्हारे पास कोई सुझाव प्रस्ताव है तो बक्को कैसे इस्तेमाल है बात को आपको एक बार प्रकाश अंगल से मिलना पड़ेगा नाम नहीं लेना उस आदमी का हमारे घर में आके हमारी बेजती कर गया और तुम जाते हो कि हम उसके पास जाके मेहनत नहीं पापा बट बात तो करना पड़ेगा ना और कोई ऑप्शन ही नहीं और बात करके पूरी बात ऐसे मोड़ी जा सकती है जैसे हमारा फायदा हो बोलते जाओ हम सुन रहे हैं हम तो बस ये कह रहे हैं दीदी कि हमें थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए खुटी गुस्सा होकर छत पे गई होगी हम जाकर उसे कह देते हैं हमारी तरफ से कोई दबाव ना है ऋतिक जी से जल्दी मिलने का समय ले सोच समझ के करे जो भी करना है ठीक है तुम्हें ऐसा सही लग रहा है तो ऐसे ही सही तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुमने ऋतिक से मिलने के लिए एक बार और हाँ कर दी तो तुम्हारी शादी पक्की क्योंकि हम हमारी फैमिली को जानते हैं अभिषेक एक फ्लावर बुके क्या आ गया मम्मी बड़ी मम्मी विदाई करने के लिए तैयार हो गई अलग है हमारी फैमिली अभिषेक तुम्हारी फैमिली से तो बहुत अलग है तुम जानते नहीं होने तो समझ नहीं पाओगे अरे मेरी फैमिली को हल्के में मतलब राधिका तुम भी जानती नहीं हो उन्हें दो साल पहले किट्टू की शादी होने वाली थी शादी से दो हफ्ते पहले एंगेजमेंट तोड़ दी उसने पर तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या दोनों तीन साल से रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ मम्मी को लगा कि शादी से पहले जो सबको नर्वसनेस होती है घबराहट होती है शायद उसकी वजह से मना कर रही है बट नहीं वो जानती थी कि जल्दबाजी कर रही उसने पहले अच्छे से सोचा नहीं और फिर शादी के लिए हाँ कर दी तब मम्मी पापा ने भी सोचा कि किट्टू ने जो भी डिसाइड किया है वो उसका साथ थी अग्री करे डिसग्री करे प्यार तो करते हैं ना किट्टू से मुझे तो पता ही नहीं था सबके बारे में मैं आपने पूछा उससे तू हंड्रेड परसेंट श्योर है नहीं करनी है शादी तोड़ दे एंगेजमेंट उन्होंने कहा बस उसके बाद मम्मी पापा ने किट्टू का फुल ऑन सपोर्ट किया जस्ट इमेजिन ये सारा मचान शादी से दो हफ्ते पहले इनवाइट जा चुके हैं सारी तैयारियां हो चुकी है सब कुछ हो चुका है मम्मी पापा ने कुछ नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं उस वक्त उन्हें सिर्फ किट्टू की खुशी से मतलब था अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है राधिका किट्टू ने लिया तो मम्मी आपने उसका सपोर्ट किया ना तुमने भी हाँ करी ना शादी के लिए लड़कों से मिलने के लिए जबकि तुम्हारा मन नहीं था तुम्हारी फैमिली भी अच्छी तरह जानती है तुम जो भी कर रही हो उनके लिए कर रही हो उनके कहने पर कर रही हो तो बात करो उनसे समझाओ उन्हें ऋतिक से दस बार मिलने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं जमा तो तुम शादी के लिए मना कर सकती हो और उन्हें तुम्हारा सपोर्ट करना पड़ेगा ये चीज अगर उनके लिए ओके है तभी तुम ऋतिक से आगे मिलोगी राधिका तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए तुम्हें डिसाइड करना चाहिए और इसमें प्लीज 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 कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना सब कहते हैं कि मुंबई के भसड़ में एक बैलेंस होता है हमारे लिए वो बैलेंस तुम हो हमें समझते हो हमें खुद को समझने में हमारी हेल्प करते हो थैंक यू आई नो मेरे बिना पता नहीं क्या हो
अंदर आओ क्या हम गुड्डी से बात कर सकते हैं दो मिनट अकेले में हाँ जी आंटी आइए आंटी आपको मुंबई की कॉफी पिलाते हैं चलिए ना अच्छी कोल्ड कॉफी पिलाएंगे आपने अभिषेक से इतने गंदे तरीके से क्यों बात की गुडी साफ साफ बोल रहा हूं मैं एक आंख नहीं भाता बिलौटा तुम इसे मिलना बात करना सब बंद कर दो एकदम बंद गलत है तुम्हारे लाने वो भी और उसकी संगत भी मम्मी आपके लिए पहले हमारी रूमीज गलत थी उनके साथ हम बिगड़ जाएंगे आपको ऐसा लगता था अभिषेक की संगत गलत है हमारे लिए गुड्डी हम लड़कियों के लाने कुछ नहीं बोल रहा हूँ पर जय लड़का कतई सही नहीं का उल जुल बक रहा था तुम्हें ऋतिक जी के लाने मना कर दो भड़का रहा था तुम्हें गुड्डी ये चाहता ही नहीं है की तुम्हारी शादी हो हम अक्ल के कद्दू नहीं है गुड्डी की हमारी समझ में ना आए की वो कहा कर रहा और क्यों कर रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक राधिका की मम्मी को हुआ क्या हम लोग वहां पे ऐसे खड़े हैं बात कर रहे हैं अचानक से वो अचानक से कोई बदतमीजी की कुछ उल्टा सीधा कहा कोई इल्जाम तो नहीं लगाया इल्जाम पता नहीं बट वो यही सब बोल रही थी कि मेरी बेटी को ये सब मत बोलो उसे बाहर वालों की सलाह की जरूरत नहीं है ऐसी रैंडम चीज क्यों क्या हुआ आप ऐसे क्यों पूछ रही मुझसे मॉम कुछ है क्या जो मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है की थोड़े दिनों के लिए ना तो उससे दूर रहे एटलीस्ट जब तक उसकी मम्मी यहाँ पे क्यों ऐसा क्या हुआ है उसकी मम्मी ने कुछ कहा है आपसे नहीं नहीं ऐसा कुछ डायरेक्टली मुंह पे तो कुछ नहीं कहा है पर तो देख बेटा मैंने भी दुनिया देखी है उनकी समझ उनकी सोच और हमारे तौर तरीके में बहुत अंतर है मम्मी आप क्या सोच रही हो क्या समझ रही हो हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भड़का नहीं रहा था हमें एक दोस्त के रहते बस समझा रहा था कि हमें कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है तुरंत शादी करने की जरूरत नहीं है बस इतना ही आपने तो उसकी पूरी बात को ही गलत समझ लिया है अभी अभी घोसले से बाहर निकली हो तुम नहीं पता है तुम्हें दुनिया कैसी चलाक लूमड़ी है वो लड़का अपने मतलब के लाने तुम्हे ऋतिक जी से ना बोलने को कह रहे हो वो तुम्हे जाल में फंसा रहा है और तुम फंसती चली जा रही हो एक मिनट मम्मी आपको ये लग रहा है कि वो हमें ऋतिक के लिए मना करने को इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो हमें हमें पसंद करता है आपको लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है हमको तुम्हारी जिंदगी भर की भलाई देखना है किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं ले सकते हैं हम जवान लड़की की माँ को हर चीज आंख गड़ा के देखनी पड़ती है हर छोटी सी चीज को आंखें गड़ा के देख रही है वो राधिका किससे मिलती है क्या बातें करती है सब कुछ और एक बात तो पक्की है बेटा तुम्हें वो उसके आसपास भी नहीं देखना चाहते पर क्यों क्योंकि उसके रिश्ते की बात चल रही है इसलिए yeah, लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना है यार oh God. Oh God, don't tell me. उन्हें लगता है कि मैं और राधिका उन्हें क्या लगता है इस बात को तुम भूल जाओ मैं जो कह रही हूँ उस बात को सोचो तुम बस ना उस लड़के से दूर रहो बेटा मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये सोचे कि राधिका का रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा है यार बकवास है यार मेरे और राधिका के बीच में ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है ये बात तुम जानते हो मैं जानती हूँ राधिका जानती है और उसके मामा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है तो सिर्फ वही जाने ना गुड्डी कहा हुआ गुड्डी गुड्डी फिर से चक्कर आगो का गुड्डी तुम ठीक हो मतलब आप हमारी जान के पीछे इसीलिए पड़ी हुई है कि हम ऋतिक को शादी के लिए हाँ कर दे नहीं गुड्डी ऐसी बात नहीं है कि इस लड़के की वजह से हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए पर ये भी गलत नहीं है गुड्डी कि ये दुनिया चप्पल चालू लड़कों से भरी पड़ी जो खुद तो किसी काम के होते नहीं दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं और ऐसे किसी गलत लड़के का साथ हो तुम्हारा जे ना हम मंजूर करेंगे और ना ही परिवार न हमारी बिरादरी का है न ढंग की नौकरी कमाता धमाता भी तुमसे कम ही होगा सोच विचार संस्कार किसी भी चीज का कोई मेल ना है गुड्डी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज